So very good morning to everyone. Today we are going to discuss about uh, pharmacology, ER. Uh, so it is a diploma courses uh, subject. In that first chapter is general pharmacology. So there are introduction and uh, scope of pharmacology, various routes of drug administration, their advantages and disadvantages, drug absorption, definition, types, factors affecting on drug absorption and uh, bioavailability and uh, biopharmaceutics as well as uh, biotransformation, various steps of uh, absorption, distribution, metabolism and excretion as well as uh, various steps of uh, different types of routes of uh, administration and uh, routes of uh, excretion. So this is a very versatile chapter which will be the mixture of Sutics, pharmacology, and uh, biostatistics. So I'm sharing a screen with you. So pharmacokinetics of drugs, there are studies of absorption, distribution, metabolism, and excretion of drug molecule or chemical drug entity, that is ADME. So see, what is a, what exactly called pharmacokinetics? or uh, pharmacokinetics when a drug molecule which will be administered into our body by various routes of drug administration uh, after that drug will absorb into various parts of body and uh, as well as it will be absorbed into the blood that absorbed drug in a blood which will be distributed to the various or uh, different organs and tissues of your body. After that, it will be transported uh, towards the site of action and then it will be metabolized in a various enzymes of your body. After that, it will be extracted. So these are the pharmaceutical phases of uh, pharmacokinetic as well as pharmacodynamics process. Now, these are the various routes of drug administration into the body. First of all, enteral route. Enteral route means our uh, gastrointestinal tract is starting from our mouth, our lips. Okay. So, this is called enteral. Okay. Enteral means entering into the body. So, entering into the gastrointestinal tract that is called GIT. So, these are the Subroots, oral, sublingual, rectal, and enema. Uh, rectal also called as enema. And then uh, another one is parental administration. In that subtype is injection. So injections are uh, also given by various routes of drug administration. First one is the intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous, intraarterial, intrathecal, intramedullary, and intraarticular. There are various again, uh, which will be, we have to see in the next slides. Then the parental administration in that, another one is the inhalation. And uh, third part is, uh, and the third type is topical application. These are the roots of drug administration methods. So these are various roots of drug administration. In that enteral route, again, there are oral route, sublingual route, buccal route, rectal route. In a parental route, there are intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous, intravascular, intrathecal, intraarterial, intraarticular, intraosseous, intraperitoneal, intracardiac. And in a topical local route, there are creams, lotion, ointment, gel, irrigation, and inhalation. So, what is the route of administration? Okay, so a route of administration is the path by which a drug fueled poison or other substance is brought into contact with the body. For instance, some drugs are destroyed by stomach acid if they are taken by mouth. So they may have to be given by injection. The principal method of giving drugs by the mouth and the doses which are not otherwise specified are assumed to be oral doses. The route used to give a drug depends on three main factors. First one is the part of the body being treated. Then the way the drug works within the body and the formula of the drug. Yala simple explain karayat is alert. Root of administration manje ashi gift, ashi zaga. 
जिथून फ्लूड असेल पॉइझनही असेल ड्रगही असेल जे काही गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला देता येईल तुमच्या बॉडीमध्ये इन्कॉर्पोरेट करता येतील ऍड करता येतील ओके आणि याच्यासाठी जे रूट्स असतात जे रस्ते असतात जे तुमच्या बॉडीपर्यंत जातील तुमच्या साईट ऑफ ऍक्शन पर्यंत पोहोचतील दॅट इज कॉल्ड रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन ओके सो अ रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन इज दी पाथ बाय विच अ ड्रग फ्लूड ऑर पॉइझन ऑर अदर सिफ्टन्स इज ब्रॉट इन टू कॉन्टॅक्ट विथ युअर बॉडी फॉर इन्स्टन्स सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉइड बाय स्टमक ऍसिड इफ दे आर टेकन बाय द माऊथ आता याचा अर्थ असा आहे की आपल्या बॉडीमध्ये जे स्टमकचं जे ऍसिड असतं ओके किंवा आपल्या बॉडीमध्ये जे बफर असतात तर समजा फॉस्फेट बफर पी एच सिक्स पॉइंट एट येत असत आणि तुम्ही जो ड्रग घेत आहे त्याचा पीएच कमी आहे त्याच्यापेक्षा बॉडीच्या बॉडमध्ये ज्या स्टमक मध्ये जे ऍसिड आहे त्याचा पीएच जास्त असल्यामुळे त्याच्यापेक्षा कमी ज्या काही गोष्टी कमी पीएचच्या ज्या गोष्टी असतील तो ड्रग असेल काही असेल तर त्याला ऑब्विसली तो त्याची ग्रोथ बंद करणं त्याला स्टॉप करणार म्हणून त्याचा काही फरक पडणार नाही तुमच्या बॉडीवर हेच कारण आहे की आपण इंजेक्शनला प्रायोरिटी देतो कारण इंजेक्शन हे डायरेक्ट कुठे जाणार आहे तुमच्या ब्लड सिरम मध्ये त्याचा जो काही ड्रग्ज जो आहे थ्रू इंजेक्शन जो ड्रग तुमच्या बॉडीमध्ये इन्कॉर्पोरेट होतोय तो डायरेक्टली ब्लड सिरम मध्ये जाणार आहे म्हणजे त्याच्या कुठल्याही प्रकारचं त्याचं फार्माको कायनेटिक्स ज्या ज्या त्याचे जे बॅरियर्स आहेत त्यात तो अडकत नाही ओके तर हा याचा अर्थ आहे म्हणून इंजेक्शन हे बनवली द प्रिन्सिपल मेथड ऑफ गिव्हिंग ड्रग्स बाय माउथ अँड डोसेस विच आर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाईड आर एज यू टू बी ओरल डोसेस आता रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन हा तीन मेजर फॅक्टरवर डिपेंड आहे कुठल्या कुठल्या द पार्ट ऑफ द बॉडी बिंग ट्रीटेड म्हणजे तुम्ही कुठल्या बॉडीच्या कुठल्या पार्टला ट्रीट करत आहे तेही मॅटर करत आता समजा तुमच्या हाताला काही खर्चटलंय हाताला लागलंय तर बॅ तुम्हाला बँडेज असेल किंवा जो काही ट्रान्सडर्मल पॅच असेल तर तुम्ही त्याच्यावर लावा बरोबर आहे त्याच्यासाठी तुम्ही इंजेक्शन नाही घेणार किंवा टॅब्लेट नाही खाणार तर बॉडी बॉडीचा कुठला जो पार्ट आहे ज्याला ट्रीट करायचं तो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे देन द वे द ड्रग्स विद इन द बॉडी आता ड्रग्स बॉडीमध्ये कसा काम करू त्याच्यावर डिपेंड आहे आता समजा आपण पॅरासिटामॉल घेतली ओके विच विल बी नॉन स्टेरॉयडल अँटी इन्फ्लामेटरी ड्रग असो कॉल्ड ऍज अँटीपायरेटिक ड्रग तर पॅरासिटामॉलने तुमचा ताप कवर होणारच आहे ओके तुमचा जो काही फिवर आहे किंवा ओके पायरोजन जे आहे बॉडीमध्ये ते ते जाणारच बट इंजेक्शन जर घेतलं त्याने पटकन होणार आहे तर बॉडीमध्ये वर्क ड्रग जो करतोय तर त्याच्यावर डिपेंड आहे नंतर तर फॉर्म्युला ऑफ द ड्रग ड्रगचा जो फॉर्म्युला आहे तोही मॅटर करतो तोही अफेक्ट करतो ओके आता हे रूट्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन कुठल्या कुठल्या ते तुम्हाला लक्षात येईल इंटरमस्क्युलर म्हणजे मसल्स वर इंटरवेनस म्हणजे हाताच्या ज्या नसा वेन्स जिथे आहेत त्या सबक्युटेनियस म्हणजे जो तुमचा लेअर स्किनचा तो ओके देन लोकल इफेक्ट याची मिळतात टॉपिकल म्हणजे आपण हातांवर ज्या क्रीम्स लोशन्स नंतर ऑइलमेंट्स आपण लावतो ते नंतर इनेलेशन म्हणजे आपण ऑक्सिजन वगैरे घेतो किंवा आपल्याला बघा मोस्टली जर सर्दी वगैरे झाली असेल तर आपण आता त्याच्यामध्ये नेबुलायझर्स वगैरे असतात वाफ वगैरे घेतो आपण इनेलेशन रूट आहे ओरल आपल्या सर्व माहिती माऊथ आपण जेवण करतो रेक्टल ठीक आहे तर समजा फाईल्स फिशर किंवा फिस्टुला अशा प्रकारचे जर केसेस असतील किंवा इन्फेक्शन असेल रेक्टल ट्रॅक्टर किंवा व्हजायनल ट्रॅक्टर तर रेक्टल ट्रॅक्ट हा पण आहे आणि व्हजायनल पण आहे ज्याच्यामधून आपण सपोजिटरीज आणि पेस्टरीज हे आपण डोसेज फॉर्म म्हणून कन्सिडर करतो देन सबलिंग्वल म्हणजे जीबेच्या खाली त्याच्यानंतर इंट्राथिकल जो आहे देन इंट्राटर्मल म्हणजे स्किनवर ठीक आहे तर असे हे रूट्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशनचे काही इमेजेस आहे त्याच्यावरून तुम्हाला सिम्पल लक्षात राहील आता आपले जे रूट्स ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे त्याला फार्मा फार्माकोलॉजिकल कन्सेप्ट मध्ये त्याला हे ऍब्रिटेड फॉर्म आहे मग आपण सुरुवात करू आयसीबी पासून आयसीबी जो आहे त्याला आपण असं बोलू त्याचा फुल फॉर्म आहे इंट्रा सेरेब्रो व्हेंट्रिक्युलर देन ओडी आहे तो आहे ऑक्युलर डेक्स्टर देन पीओ मीन्स ओरली परोएस आयओ म्हणजे इंट्राओसियस आय टी म्हणजे इंट्राथिकल एन जी म्हणजे नॅसोगॅस्ट्रिक आय पी म्हणजे इंट्रापेरिटोनियल आय एम म्हणजे इंट्रामस्क्युलर आय व्ही म्हणजे इंट्राव्हेनस एस सी म्हणजे सबक्युटेनियस आय डी म्हणजे इंट्राडर्मल टी डी म्हणजे ट्रान्सडर्मल एस एल म्हणजे सबलिंगुअल पी व्ही म्हणजे व्हजायनली पर व्हजायनम टी आर म्हणजे रेक्टली पर रेक्टम तर हे काही ऍब्रोटेड कन्सेप्ट आहेत नंतर आय सी इंट्रा कार्डिया आयू इंट्रा युटेराईन ज्याच्यामध्ये कॉपर्टी वगैरे या सगळ्या गोष्टी 
तोही रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे आता बघा हे रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन चे एक्सप्लेनेशन आहे ओके कुठे असतात किंवा कशा पद्धतीने घेतले असतात बकल जो आहे तो हेल्ड इन साइड चीक गाल जो असतो आपला त्याच्या जवळ आपल्याला पकडायचा असतो आतमध्ये ठीक आहे नंतर एंटरल डिलिव्हर डायरेक्टली इन टू दिस टर्म ऑफ ऑर इंटेस्टाईन आता एंटरल तुम्ही फर्स्ट इयरला फार्मास्युटिक्सला एंटरी कोटेड टॅब्लेट नावाची टॅब्लेट बघितली असेल ही टॅब्लेट कोट करून तिला मल्टिपल कोटिंग असते का असते कारण की स्टमकच जे ऍसिड आहे ते त्याला डिस्ट्रॉय करू नये ड्रगला डिस्ट्रॉय करू नये म्हणून ड्रग आतमध्ये सेफ असावा याच्या कारणाने ह्या गोष्टीमुळे त्याला कोटिंग करतात सो एंटरल देन इनहेलेबल जो आपण थ्रू नोज थ्रू नसल ट्रॅक्ट ब्रीथ इन थ्रू अ ट्यूब ऑर मास्क तर ट्यूब असतात मास्क असतात आपल्या सर्वांना माहिती वेगवेगळ्या वेळी आपण वाफ घेतलेली ओके कोविड मध्ये आपण सर्वांनी वाफ घेतलेली इन्फ्यूज इंजेक्टेड इन टू अन विद एन आय व्ही लाईन अँड स्लोली ड्रिप इन ओव्हर टाईम आय एम म्हणजे इंटरमस्क्युलर इंजेक्टेड इन टू मसल विद अ सिरिंज ओके जो मसल असतो आपला तिथे तिथे घेतात इंट्राथिकल म्हणजे इंजेक्टेड इन टू युअर स्पाईन आता स्पाईन कुठे असते आपल्या सर्वांना माहिती स्पायनल कॉर्ड ओके मागे तर तिथे हा देतात इंट्राथिकल देन इंट्रावेनस इंजेक्टेड इन टू अ व्हेन ऑर इन टू अन आय व्ही लाईन जिथे कुठे तुमची नस व्हेन असेल त्याच्यावर नसल गिवन इन टू द नोज बाय स्प्रे ऑर पंप ऑप्थेल्मिक गिवन इन टू द आय बाय ड्रॉप जेल ऑर ऑइनमेंट म्हणजे डोळे डोळ्याचे ड्रॉप्स वगैरे जे असतात ते ऑप्थेल्मिक रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे रूट ऑफ ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे ओरल थ्रू माउथ स्वॅलोड बाय माउथ ऍज अ टॅबलेट कॅप्सुल लोजेंजेस ऑर लिक्विड आपण कप सिरप पितो पितो म्हणजे आपण जेव्हा अर्धरी असतो तेव्हा आपण कप सिरप त्याच्यानंतर टॅबलेट कॅप्सुल या सर्व गोष्टी आपण घेतो ऑटिक गिवन बाय ड्रॉप्स इन टू इयर कारणाला जर काही इन्फेक्शन वगैरे झालं तेव्हा ऑटिक रूट असतो रेक्टल इन्सिडेंट इन टू द रेक्ट मी तुम्हाला बोललो की रेक्टल ट्रॅक्टला रेक्टल रूटला जर काही इन्फेक्शन वगैरे झालं किंवा तिथे जर काही अडचण असेल तिथला एखादा डिसिस्टेड असेल किंवा समजा पाईल्स असेल फिशर असेल फिस्टुला असेल अशा ठिकाणी रेक्टल रूट आहे तो देन सबक्युटेनियस इंजेक्टेड जस्ट अंडर द स्किन ओके स्किनच्या आतमध्ये देन सबलिंगल हेल्ड अंडर दी टंग जिबेच्या खाली टॉपिकल अप्लाय टू द स्किन आपण स्किन वर मॉइश्चरायझिंग क्रीम सनस्क्रीन लोशन जेल या सगळ्या गोष्टी आपण लावतो पावडर्स असेल सॉलिड्स मध्ये ठीक आहे क्रीम्स असतील फेअर लोशन असतील हे सर्व टॉपिकल रूट झाला त्यांच्या शरीरावर देन ट्रान्सडर्मल सो गिवन थ्रू अ पॅच प्लेस्ड ऑन द स्किन म्हणजे उदाहरणार्थ बँडेज किंवा ड्रेसिंग वगैरे हे असतात हे ट्रान्सडर्मल आहे आता आपण बघणारे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस वेगवेगळ्या रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशनचे ओरल जो आहे इझी आहे तो रूट प्रेफर्ड बाय द पेशंट खूप पेशंट त्याला प्रेफर्ड करतात स्लो रिलीज आहे त्याचा डिप्रेशन मे बी अव्हेलेबल टू एक्सटेंड ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ड्रग्स कॅन बी फॉर्म्युलेटेड इन सच अ वे ऍज टू प्रोटेक्ट दॅम फ्रॉम डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स ऍसिड एक्सेट्रा अँड याचे डिसएडव्हान्टेज असे आहेत की अनसुटेबल टू पेशंट काही पेशंट्सला ओरल रूट नको असतो त्यांना गोळ्या टॅबलेट्स वगैरे जे काय असतील कॅप्सुल असतील त्यांना ते अडचण होते घशात अडकते किंवा त्यांना ते ऍडमिस्ट केल्यानंतर त्यांना ओमिटिंग होते अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत त्यांना आवडत नाही इट इज टोटली अ पेशंट कम्प्लायन्स सो हा याचा डिसएडव्हान्टेज आहे मोस्ट ओरली ऍडमिस्टेड ड्रग्स आर ऍब्झॉर्ब स्लोली आणि पटकन फरक नाही पडत त्याचा कारण की ते पूर्ण बॅरियर क्रॉस क्रॉस करून जातो ना नंतर आहे अनप्रेडिक्टेबल ऍब्झॉर्बशन ड्यू टू डिग्रेडेशन बाय स्टमक ऍसिड अँड एन्झाईम्स तर हे ते त्याचं कारण आहे की मोस्ट ऑफ बॅरियर्स आतमध्ये त्याला लागतात ठीक आहे आणि या पुढील पार्ट जो आहे आपण तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊ थँक्यू